不用怀疑，杨紫仍是爆款制造机。杨紫主演的《成欢记》成为都市爆款剧，证明其扛剧能力和流量号召力。他过往的作品如《余生》《请多指教》和《沉香如屑》也均取得亮眼成绩。杨紫的演技和人气使他成为公认的爆款制造机。他未来还有多部待播剧和电影，有望在电影圈也取得瞩目成就。摘要由作者通过智能技术生成，有用，在播放量成功突破八亿，取得创新高的 2.5 收视率，以及在鹅厂强势斩获下超三万热度的成绩后，杨紫担当女主的《成欢记》已然是再度成为了火遍全网的都市爆款剧。在《成欢记》播出前，因为此前《要九九爱》整体成绩低于预期。杨紫一度被质疑扛剧能力不足，虽然剧集后期的成绩有所回暖，但与杨紫过往的《长相思余生》《请多指教》相比，仍旧是略显逊色。因此，《成欢记》对于杨紫而言，不仅是逐渐从古偶、现偶剧跳脱出来，谋求转型之作，更是杨紫击碎质疑、再证自身实力的作品。毫无疑问，《成欢记》的成功出圈。杨紫显然是再度证明了自己的扛剧能力和流量号召力，更是证明了自己仍是那个爆款制造机。要知道，抛开《成欢记》和《要九九爱》不谈，杨紫在这几年可谓是演一部爆一部，在作品数量和成绩方面，已然是同期九十花最强的一位。先是合作《肖战的余生》，请多指教。开播时，不论是播放量、热度。又或者是收视口碑都非常的耀眼。虽然其中男主肖战贡献了大量的流量和人气，但出演女主的杨紫出色的人物诠释能力，同样是剧中最出圈的存在。再者就是搭档程毅的《沉香如屑》，在空降播出的不利情况下，《沉香如屑》仍旧能在热度上取得耀眼成绩，最终能成功抗衡《星汉灿烂》等古装爆款剧。杨紫无疑是功不可没的。杨紫绝美的古装造型，对于角色的精准把握，已然是为剧集带来了足够的热度和人气。最后，自然就是去年暑期档公认的爆款《长相思》了。在剧集播出前，张晚意、谭健次、邓慧等一众男主并没有太高的人气，但《长相思》能最终成为火爆全网的剧集。担当女主的杨紫显然就是最大原因。依托四的壮举，杨紫已然将自己的扛剧能力和流量号召力发挥到了极致。毫无疑问，在《成欢记》再度成为爆款后，杨紫对于剧集的影响力已然是达到了又一高峰。以杨紫目前的演技实力，以及自身超强的人气和流量号召力。尤其是在主演剧集接连成为了当之无愧的爆款剧后，个人的扛剧能力可谓是展露的淋漓极致。这也让杨紫后续的资源以及对于剧集的影响力会变得越发出色。更何况，在《成欢记》后，杨紫还有着《长相思》《二清簪行》《国色芳华》三剧待播，每一部都有着非常出色的制作，更都有着绝对的爆款属性，而且。杨紫也确定会出演贾玲执导的第三部电影，将继续加快自己转战电影圈的步伐，进一步拓宽自己的戏路。相信在不久后，杨紫不仅会是电视圈中公认的爆款制造机，而且也能以自己超强的综合实力，成为电影圈中的票房女王，在各个方面上取得耀眼的成绩，彻底迎来演艺事业的腾飞。届时。整个九十花的格局，或也将真正迎来大结局。